introducción a la ingeniería en software, el software. El software es un elemento lógico en lugar de físico de un sistema. El software se desarrolla o construye, no se manufactura. Componentes de hardware los cuales pueden incluir problemas de calidad inexistente, o sea, fácil de corregir en el software. El software no se desgasta, pero se deteriora, el cual se corrige con un mejor diseño e implementación. Los costos de software se concentran en la ingeniería. Esto quiere decir que el proyecto de software no se puede manejar como si fuera proyecto de manufactura. El hardware tiene un número considerablemente alto de posibilidades de falla. de la vida. Se hace referencia a defectos de diseño de fábrica, manufactura. También con el tiempo, las causas de fallas en el hardware, la relación de polvo, eh, la alta vibración, el abuso del hombre con los de diferentes componentes, la temperatura extrema o muchos otros factores que pueden ser parte del medio ambiente los causan. Se puede decir que el hardware comienza a desgastarse, en cambio el software es inmune a animales ambientales que desgastan el hardware. Los errores del software se corrigen o sea que se implementan. La naturaleza del software en la actualidad existen grandes categorías de software, las computadoras que presentan retos continuos para los ingenieros eh, de software. Primero, software de sistemas, colección de programas escrito, escritos para servir a otros programas, por ejemplo, los compiladores, editores y utilitarios para la administración de archivos los cuales procesan estructuras de información completa para determinar otras aplicaciones de sistemas como los componentes de sistemas operativos, controladores, software de red, procesadores para las telecomunicaciones, procesan datos indeterminados. Segundo, software de aplicación. Son programas independientes que resultan una necesidad de negocios específica, ejemplo, el procesamiento de, transforma de transformaciones en los puntos de venta, software científicos y de ingeniería, se caracterizan por algoritmos abarcan desde la astronomía hasta la vulcanología, desde el análisis de solo lectura del sistema y con implementación y control en características y funciones para usuarios final en el sistema mismo. Ejemplo, controles de teclado, calculadoras, comandos de televisión, etc. Quinto, software de línea de productos diseñado para proporcionar la capacidad específica y la utilización de muchos clientes diferentes que pueden enfocar en un, en un nicho de mercado limitado, ejemplo, productos para el control de inventarios, hojas de cálculo, multimedia, entretenimiento, manejo video, administrador de personal y finanzas en los negocios. Sexto, aplicación basada en web. Las web apps son un claro ejemplo de estos. Engloban un, es, 
espectro amplio de aplicaciones en su forma más simple. Son apenas un poco más que un conjunto de archivos de hipertexto ligados que presentan información mediante texto y algunas gráficas. También por último tenemos los software de inteligencia, utilizan algoritmos no numéricos en la resolución de problemas completos que es implementada a bordo de medios de análisis directo, incluye la robótica, reconocimiento de patrones, imágenes y voz, los juegos de computadoras, entre otros. Por último tenemos el software heredado, hace referencia a los softwares o programas viejos, aquellos que utilizan tan solo algunas entidades empresariales, gubernamentales o individuos. Estos fueron desarrollados hace décadas y han sido modificados de forma continua para cumplir requerimientos de los cambios de negocios y en la plataforma de computadoras. Un claro ejemplo de ellos es In Unix, FoxPro, 2, entre otros. Aquí se puede hacer énfasis en los programas de computadora, que hacen parte de siete grandes dominios de las aplicaciones, la naturaleza cambia, cambiante del software. Algunas veces los software heredad, heredados tienen diseños imposibles de extender, códigos complicados, documentos en casa o inexistentes, cosas de prueba y resultados que nunca fueron archivados. Un historial de cambio manejado con pobreza, etc. Sin embargo, estos softwares son indispensables para algunas entidades. Por lo tanto, aunque el programa sea viejo, pero si presta o satisface las necesidades del usuario y funciona de manera confiable, se dice que el sistema no está roto ni requiere arreglos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, la tecnología evoluciona rápidamente, por lo tanto, el software debe adaptarse para satisfacer las necesidades de nuevos ambientes o las nuevas tecnologías de cómputo. El software debe mejorar para una mejor implementación de sus servicios o rediseñarlos. La naturaleza única de la web app. En la actualidad las web apps se han convertido en herramientas sofisticadas de cómputo que no solo proporcionan funciones aisladas al usuario final sino que también se han integrado con base de datos corporativas y aplicaciones de negocio. Web Ads presenta los siguientes atributos. Uso intensivo de redes. Una web app reside en una red y debe atender las necesidades de una comunidad diversa de clientes. La red permite acceso y comunicación mundiales, por ejemplo internet, o tiene acceso y comunicación limitada, por ejemplo una internet corporativa. Concurrente. A la web app puede acceder un gran número de usuarios a la vez. En muchos casos, los patrones de uso entre los usuarios finales varían mucho. Carga impredecible. El número de usuarios de la web app cambia en varios órdenes de magnitud. Un día a otro, el lunes tal vez la utilicen 100 personas, el jueves quizás 100.000 usen el sistema. Rendimiento. Si un usuario de la web app debe esperar demasiado para entrar para el procesamiento por parte del servidor, para el formato y despliegue del lado del cliente. El procesamiento por parte del servidor para el formato de despliegue del lado del cliente, él o ella quizá decida irse a otra parte. Disponibilidad. Aunque no es razonable esperar una disponibilidad del 100%, es frecuente que los usuarios de la web app populares demanden acceso a 24 horas de los 365 días del año. Los, los usuarios en Australia o Asia quizá demanden acceso en 24 horas en las que las aplicaciones internas de software tradicionales en Norteamérica no estén en línea por razonamiento de mantenimiento.
orientadas a los datos. La función principal de muchas web apps es el uso de hipermedias para presentar al usuario final su contenido en forma de texto, gráficos, audio y video. Además de la web app, se utilizan en forma común para acceder a información que existe en su base de datos que no son parte integral y también basados por web. Por ejemplo, comercio electrónico o aplicaciones financieras. Contenido sensible. La calidad y naturaleza estética del contenido constituye un rasgo importante de calidad de una web app. Evolución continua, a diferencia del software, la aplicación convencional que evoluciona a lo largo de una serie de etapas planeadas y separadas cronológicamente. Las aplicaciones web evolucionan en forma continua. No es raro que ciertas web app específicamente su contenido se actualice minuto a minuto o que su contenido se calcule en cada solicitud. Inmediatez. Aunque la inmediatez necesita entrenarse de que el software llegue con rapidez al mercado, es una característica en muchos dominios de aplicación. Es frecuente que las web apps tengan plazos de algunos días o semanas para llegar al mercado. Seguridad. Debido a que las web apps se encuentren disponibles con el acceso a una red, es difícil o imposible limitar la población de usuarios finales que pueden acceder a la aplicación con el fin de proteger el contenido sensible y brindar un modo seguro de transmisión de los datos. Deben implementarse medidas estrictas de seguridad a través de la infraestructura de apoyo o de una web app dentro de la aplicación misma. Estética. Parte innegable del atractivo de una web app en su apariencia y perfección que se ha diseñado una aplicación para comercializar o vender productos o ideas. La estética tiene tanto que ver con el éxito como el diseño técnico. Ingeniería de software. El software es, se ha incrustado profundamente en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Y como consecuencia, el número de personas tiene interés a la, en las características y funciones que brindan una aplicación específica ha crecido en forma notable. Los requerimientos de la tecnología de la información que demandan los individuos, negocios, gobiernos y se hacen más complejos cada año que pasa. Los individuos, negocios y gobiernos dependen cada vez más del software para tomar decisiones estratégicas y tácticas, así como para sus operaciones y control cotidiano. Si el software falla, las personas y empresas grandes pueden experimentar desde un inconveniente menor hasta fallas catastróficas. A medida que aumenta el valor percibido de una aplicación específica, se incrementa la probabilidad de que se base y usuarios de longevidad también crezcan. La ingeniería de software es una tecnología con varias capas. Cualquier enfoque de ingeniería debe basarse en un compromiso organizacional con la calidad. La administración total de calidad alimenta la cultura de mejora continua y es esta cultura la que lleva en última instancia el desarrollo de enfoques cada vez más eficaces de la ingeniería de software. Los métodos de la ingeniería de software proporcionan una experiencia física para elaborar el software incluye un conjunto amplio de tareas como comunicación, análisis de requerimientos, moderación del diseño, construcción del programa, pruebas y apoyo. Un proceso es un conjunto de actividades, acciones y tareas que se ejecutan cuando va a crearse algún producto de trabajo. En el contexto de la ingeniería del software, un proceso es una prescripción rígida como elaborar un software de cómputo. Por el contrario, es un enfoque rígida de cómo elaborar un software de cómputo. Por el contrario, es un enfoque adaptable que permite que las personas que hacen el trabajo busquen y eligen el conjunto aprobado de acciones y tareas para el trabajo. Proceso del software. Comunicación. Antes de que comience cualquier trabajo técnico, tiene importancia criticar, comunicarse, colaborar con el cliente y con otros participantes. Se busca entender los objetivos de los participantes respecto al proyecto y reunir los requerimientos que ayudan a definir las características y funciones del software. Planeación. Cualquier viaje complicado se simplifica si existe un mapa o un proyecto de software. Es un viaje difícil y la actividad de planeación crea un mapa que guía al equipo mientras viaja. 
El mapa llamado Plan de Proyectos de Software define el trabajo de Ingeniería de Software al describir las tareas técnicas para realizar los riesgos probables, los recursos que se requieren y productos de trabajo que se tendrán en programación activa. Actividades estructurales del proceso de ingeniería de software son completamente, por cierto, un número de actividades. Seguimiento y control del proyecto de software, administración del riesgo, aseguramiento de la calidad del software, revisión técnica, medición, administración de la configuración del software, administración de la reutilización, reparación y producción de red de trabajo. Mismo. La práctica de ingeniería de software, uno de los modelos generales del proceso de software compuesto de un conjunto de actividades que establecen una estructura para la actividad de la ingeniería de software. Las actividades estructurales generales como la comunicación, planeación, modelado, construcción, despliegue y las actividades sombrillas establecen el esqueleto de la arquitectura del trabajo de la ingeniería de software. La esencia de la práctica. La esencia de la práctica de la ingeniería de software está basada en cuatro puntos. El primero es entender el problema, que es la comunicación y el análisis. El segundo es planear la solución, que es el modelado y el diseño del software. El tercero, ejecutar el plan, que es generar el, la generación del código. Y el cuarto es examinar la exactitud de los resultados, que es probar y asegurar la calidad. Principios generales. Se define la palabra principio como una ley importante o suposición que subyace y se requiere en un sistema de pensamiento. Algunos se centran en la ingeniería de software como un todo, otros consideran una actividad estructural general específica, por ejemplo la comunicación. Otros se centran más en acciones de la ingeniería del software, por ejemplo el diseño de la arquitectura o en, en, en tareas técnicas. Sin importar su nivel de enfoque, los principios lo ayudarán a establecer un conjunto de herramientas mentales para una práctica sólida de la ingeniería del software. El principio de la razón que exista todo. Un sistema de software existe por una razón, dar valor a sus usuarios. Todas las decisiones deben tomarse teniendo esto en mente antes de especificar un requerimiento del sistema, antes de anotar la funcionalidad de una parte de él, antes de determinar las plataformas de hardware o desarrollar procesos. El segundo principio es MSE, mantenerlo sencillo. El diseño de software no es un proceso caprichoso, hay muchos factores por eso por considerar en cualquier actividad del diseño, todo, todo diseño debe ser tan simple como sea posible. Esto facilita conseguir un sistema que sea comprendido más fácilmente y que sea susceptible de recibir mantenimiento. El tercer principio es mantener la visión. Una visión clara es esencial para el éxito de un proyecto de, de software. Sin ella, casi infaliblemente, el proyecto terminará siendo un ser con dos o más mentes. El cuarto principio, otros consumirán lo que usted produce. Rara vez se construye en el vacío un sistema de software con fortaleza industrial. En un modo u otro, alguien más lo usará, mantendrá, documentará o de alguna forma dependerá de su capacidad para entender el sistema. El quinto principio, ábrase al futuro. Un sistema de larga vida útil tiene más valor en los ambientes de cómputo actuales donde las especificaciones cambian de un momento a otro y las plataformas de hardware quedan obsoletas con solo unos meses de edad. El sexto principio, planea anticipado la reutilización. La re reutilización ahorra tiempo y esfuerzo al desarrollo de un sistema de software. Lograr un alto nivel de reutilización es quizá la meta más difícil de lograr. El séptimo principio, piense. Este último principio es tal vez el más que se pasa por alto. Pensar en toda la claridad antes de emprender la acción casi siempre produce mejores resultados cuando se piense en en algo es más probable que sea se haga bien. Asimismo también se gana conocimiento al pensar cómo volver a hacerlo bien. Mitos de, del software. Son creencias erróneas sobre ese y sobre el proceso que se utiliza para obtenerlo. 
se remontan a los principios, días de la computación. Los mitos tienen cierto número de atributos que lo hacen insidioso. En la actualidad, la mayoría de profesionales de la ingeniería de software reconocen los mitos como los que son actitudes equivocadas que han ocasionado serios problemas a los administradores, a los trabajadores por igual. Sin embargo, las actitudes y hábitos antiguos son difíciles de modificar y persisten algunos remanentes de los mitos del software. Mitos de la administración, los gerentes que tienen responsabilidades en el software, como los de otras disciplinas con frecuencia, se hallan bajo presión para cumplir el pre presupuesto, mantener la programación y las actividades sin desvíos y mejorar la calidad. Mitos del cliente. El cliente requiere software de computadora. Puede ser la persona en el escritorio de al lado, un grupo de técnicos de, en el piso inferior y departamentos de mercado y ventas. Y profesionales de este hacen poco con corregir la mala información. Los mitos generan falsas expectativas. Mitos de profesional. Los mitos que aún sostienen los trabajadores del software han sido alimentados por más de 50 años de cultura de la programación. Durante los primeros días, la programación se veía como una forma del arte. Es difícil que mueran los hábitos y actitudes. ¿Cómo comienza todo? Todo proyecto de software se descansa destaca por alguna necesidad de negocio, la de corregir un defecto de una, una aplicación existente, la de adaptar un sistema errado, un ambiente de negocios cambiante, la de ampliar las funciones y características de una aplicación ya existente o la de necesidad de crear un producto de servicio o sistema nuevo.